房东之间经常发生纠纷。这些纠纷通常在新南威尔士州民事及行政仲裁庭 （NCAT） 由消费者和商业部门解决。仲裁庭处理的纠纷一般涉及房屋押金、出租房维修、拖欠房租或终止租约。在接下来的场景里，房东令将房客告上 NCAT， 要求房客支付八星期的拖欠房租。房客还住在令的出租房里，但因为收不到房租，令的经济情况面临困难。令在悉尼内城区有一套一室单元房，通过当地的房产中介出租。令的房客 Joshua 拖欠了八星期房租，而且对房地产中介的电话、电邮和信件联系不接不回。令两次去出租房，但 Joshua 都不在家。因此，令发了一份终止租约通知给周硕，要求与他终止租约。令在网上向新州民事及行政仲裁庭 （NCAT） 提交申请，要求将拖欠房租的周硕驱逐。令也可以邮寄申请表，或者亲自将表送到仲裁庭，但他选择在网上提交申请，因为这么做最省时间。NCAT 收到令的申请以后，将案子放进了调解和集体名单听证会的行列。调解是指以非正式方式解决纠纷，以避免案子以正式听证会的方式审理。集体名单听证会是指在一个听证会上审理几个不同的案子。周硕收到了仲裁庭邮寄的听证会通知，告诉他令提出了诉讼请求。一起寄给周树娃的，还有令提交的申请和他与周树娃的租约复印件各一份。租约的复印件也是令在向仲裁庭提交申请时提供的。令也接到了仲裁庭的听证会通知，他和周树娃接到的通知书都建议两人搜集所有可以找到的证据，以支持他们各自的论点。租约纠纷中的证据可能包括。房租收据和其他的房租记录，房客刚开始租房时的房屋状况报告，以及入住以后的其他房屋状况报告，终止租约通知的复印件，房东或中介与房客之间所有通信或电邮通信的复印件，照片，房客入住以后建造工程的收据，以及其他案件有关人士提供的证人陈述书或宣誓声明。仲裁庭让周树啊和令带上所有证据，以便在听证会上查阅。两人还被告知无需带证人参加。与此同时，他们携带的材料最好能够放进一只文件夹，方便听证会上查找使用。仲裁庭要求周树啊和令在调解和听证会开始之前，至少提前十五分钟到达，以确保审理开始时两人准备就绪。令和周硕被带到听证室，他们的案子跟其他案子一起列在集体清单上，所以听证室里还坐着其他与他们案子无关的人。通常，人们用仲裁庭主审官的姓称呼他们。本案的主审官让各方称呼他为 Kim 女士。主审官让周硕和令尝试在听证会前自行调解。他们被带到听证室外的一个地方，对有争议的问题进行讨论，互相展示证据，并试图协商以找出解决方法。有时仲裁庭会有调解员帮助双方达成协议。仲裁庭主审官说：“如果能在调解阶段达成协议，他们应当将达成的协议写在仲裁庭提供的调解表上，然后带着协议草案回到听证室。”主审官会询问双方是否理解协议，以及是否愿意签署协议。如果条件允许，仲裁庭主审官会将协议敲定为一份有法律约束力的同意令。不过，周硕和令没能自行调解达成协议，所以他们当天要继续参加听证会。主审官 Kim 女士在听证会上解释了听证会的程序。首先由提出申请的令发言，然后由被告周硕发言。Kim 女士说
，他可能会在过程中提一些问题，以便充分理解双方的陈述。Kim 女士还说，听证会会进行录音。Kim 女士了解到，目前 Joshua 已经拖欠了十一星期的房租。Joshua 说，他不交房租是为了抗议房东令，不进行他所需要的维修。周树啊也表示，他没有其他地方可住，愿意每两周多付五十澳元来还拖欠令的房租。令表示，由于周树啊拖欠房租，他的经济已经出现了问题。Kim 女士在考虑令和周树啊提供的证据后，裁定批准租约终止，周树啊必须退房搬走。如果他拒绝这么做，令可以申请驱逐令。他可以将驱逐令拿到治安官办公室，由治安官强制要求周树啊搬走。仲裁庭还裁定，周树啊必须支付三千八百澳元的拖欠房租，并在搬走前按天付令房租。如果周树啊拒绝付款，令可以申请保付汇票，将汇票递交给当地法院，以帮助他收回欠款。Kim 女士说，双方可以在听证会结束后立即拿到印有裁决内容的文件。如果不能当场拿到，裁决也可以通过电邮或邮件，在听证会后的五天内寄出。Kim 女士还强调，新州民事及行政仲裁庭 （NCAT） 的裁决有法律约束力。如果您或您认识的某人遇到租约相关的问题，无法自己解决 ，NCAT 可以提供帮忙解决。欢迎访问 www. 点 ncat. 点 nsw. 点 gov. 点 au 了解 NCAT 的服务内容。欢迎您在了解以后，就您遇到的问题向仲裁庭提出申请。